Магијата на филското платно не орасположува, не натажува, не остава во дилеми, па дури понекогаш не тера и да фантазираме. Нередко незината моќ има директно влијание на обштеството, на поединците или групи кои се препознаваат, се охрабруваат или навредуваат од уметничките дела. Колку е тенка линијата меѓу филмската уметност и реалноста, помеѓу имагинацијата и пропагандата? Тебе може да ти биде убаво или гърдо, възвишно или ниско. И аз исто такви категории за уметност и култура очеквам и от министра за култура. Всеки добър филм е за повеќе работи во исто време. И кога македонец прави филм во кој што македонецот е херой, а да кажам албанецот е тој што не е херојот, тогаш е нешто веднаш сомнително. Филмот Ругање со Христос е последниот што ја отвори темата. Дали одиме во правец на помирување или пак повторно се раскаруваме? Јавната дебата која предизвика доста реакции беше мотив да го поконам режисерот на заедничка проекција на филмот. Генерално се ми познати е, состојбите со, со вашиот филм. Е, Меѓутоа не ми е позната позадината. Сакам да ја прашам директно дали позадината е обид за промоција на неков, некаков говор на омрзан из филмот. Не го разбирам поимот говор на омраза, затоа што не е свойствен на мене. А, јас сум човек кој е роден во патријаршиско семејство, моето семејно воспитување е патријархално. И такво, таквата комуникација е не свойствена за мене од моето рагање, из моето детство, из моето образование. Сум се образовал не колку држави, не колку јазика, со стипендија од неколку странски држави. Така да... И како човек нит некого многу сакам, нит некого многу мразам, тама точно колку треба за да не за никако и на никаков начин за мен и мојот карактер да не е свойствено она што вие го нарекувате омраза, говор па уште помалку. А зошто некој се наоѓа погоден во филмот? Платон има генијална идеја за светот, не дека а оно што ќе ја каже вистината Го, го следува омразата. Значи, првата реакција на секој, на секој кажување в истинија е омраза. И факт е дека омразата дојде од еден центар на МОК, тоа е од Министерството за култура, од Министрот за култура, од неговите советници, од неговата политичка партија, предпоставам, која со целото поведение од првиот ден, или кога излегува со официјални сообщенија во недела, да пишуваат за мислите против уметник и против негов филм, а, својствено беше Тоа дека тие сакат да забранат нешто, а тоа нешто не го виделе и не знаат какво е. Ова е филм или документарен филм? Ова е игран филм, така наречен прейфикшн во жанрот, во жанрот драма. Зошто тогаш не се актерите модифицирани согласно европските правила дека ако представуваме некаков, некаква е, измислена сцена, да. да ја карактеризираме не со вистински тимињат. Значи, ќе ја сокриеме вистината, ќе го оставиме документот на времето на страна, ќе го негираме и настанот и една од вистините, затоа што нема една вистина, така ли? А затоа ја прашав дали е документарен или игран филм? Ова е игран филм, се, видите вака. А, прво, не постои такви нешта. Значи, сите вие сте гледали, вашите гледали, че гледали едно чудо американски филмови, во кој нели си одат, се убаве. Не, поред, мегутно, прашањето ми е дали а, а, преку филмот сакате да представите реална приказна на вистината или пак имагинарна сцена од еден настан кој што се случуваше 2001. Значи, да разчистиме со ра Дури под предпоставка, ова е да е документарен филм. Во моментот кога авторот ја определува гледната точка, значи кај ќе стои камерата, потоа ракурсот, нели? колко ќе виде висока камера. и на крајот, како ќе виде композицијата, односно, што ние ќе гледаме во тоа квадратче, во тој фрейм, нели? тогаш веќе има актерство, нема документ. 
Но во овој случај станува збор за играм филм во кој фантазијата на авторите е крајната граница. Да, меѓутоа фантазијата на авторите веројатно во македонското општество може многу лесно да ги повреди чувствата на одредени граѓани. Особено е прашам за тоа што филмот е спонзориран од државата. А каде е границата меѓу од обштествената одговорност да се направи филм кој што може да предизвика негативни чувства и а, оно што се нарекува да речеме а, слободна интерпретација без цензура на а, авторот на фантазијата на, 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 умет, на уметникот прашањето ми е дали кога го правевте филмот внимававте на тие елементи се разбира дека внимававте на така наречен об, обществен баланс и внатре во филмот има и обществен баланс нели сошиал баланс тука нема дилема за тоа не сме образовани луѓе знаеме што правиме и не сме го правиме ние тоа за да го правиме кефот на Асаф Адеми кога сценаријото е пишувано и кога филмот се снимав, се снимаше, ние не знаевме дека тој господин по постои, нели? Така да целата идеја, неколку луѓе кои се политичари, да се го зема тоа како лично, се извинувам изразот е малоумно и веројатно ќе треба тие да најдат начин, нели, како да го коригират сопственото поведение. Забраната создава омраза. Омразата создава антагонизам. Антагонизмот создава конфликт. Забраната во овој случај ја направи министерот за култура. Според дека, негова... ако не беше не, забранет филмот, не беше да ги има ови реакцији? Јас сакам да кажам дека и сега има реакцији сосема нормални, како за било кој нормален, за, за било кој нормален филм на овој свет. Маријан, после, после филмот, македонци, албанци, нит се степа, нит се скара, нит имаше не знам каква кондиција на говро ми е прашањето. Дали мислите дека забраната го ја предизвика реакцијата, негативните реакцији? Јас се го уште еднаш, значи, и тоа не, то не е моја идеја. Се, јас, ке морам, јас се обидам последните три месеци некои луги да им зборам по учебници, затоа што пропуштиле лекции и во животот, нели се тоа се семени лекции, Не сум ми мајка и татко, не можам тука да коригирам, не сум ни им даска, но ќе треба да се дообразуваат луѓето и да разберат. Тој кој создава забрани, создава омраза, омразата создава антагонизам, антагонизмот создава конфликт. Може ли да, да ја видиме спорната сцена, колко е една, две или три спорни сцени во филмот? А, нема во филмот спорни сцени, во филмот има... А... Спорните сцени во смисла на дел од јавността и на Министерство за култура. Не, значи, пошто не шка... Јас мислам дека Министерство за култура уште го нема изгледа филмот. Може да ги, така... да ги видиме нија сцени? Бе? Може да ги ги видиме. Да видам искрен, мене мене ова не ми се допаѓа. Сто луѓи сто чуди. На крајот на, на крајиштето на уметноста не позна поим допаѓа или не за жена, може се каже дека се допаѓа или не, значи уметноста има други категории. Убаво, грдо, возвишено, ниско. Значи тебе може ова да те биде убаво или грдо, возвишено или ниско. Јас исто такви категории за уметност и култура очекувам и од министер за култура, кога зборува за култура, да зборува единствено Само и исклучиво за поимите. Убаво, грдо, возвишено, ниско. Точка прашање. Ботивот ни интересира на, на, на оваа сцена. Зошто треба да има во филмот? Зато што насилството раги ново насилство. Дали е, е, сцената правена врз основа на ваши информации за реален настан или имагинација? А, во овој филм се обработени имагинативно три постојачки настани. Како што вие сте ги замислувале борците на она? Се разбира. Јани Бојаджи, слободен човек, роден во слободно семејство, образован во слободни земји, живе во слободна земја, слободно аплицирал, слободно добил, оценет од слободни луѓе. Значи, секој обид понатаму ние да се дообјаснуваме што сакал Јани да каже, се решаваат многу едноставно. Аса Фадеми од джебот, вади пари и му дава на некој друг Јани Бојаджи пари, за да го дообјасни Јани Бојаджи, во позитивен и негативен смисол. Јутро да, мене разговори суштина... Маријан ќе застана. Ако користиме средства кои што се од државата, кои што се наменети за општествена одговорност. Дали мислите дека овие сцени можат да предизвикаат дополнителни негативни чувства и на така поделеното општество? Тоа е мојата дивно прашање. Преку државното правобранителство на Република Македонија поднесува преставка со која внимавај сценаристот Јани Бојаджи го обвинија за говор на омраза. На денот, 
пред Основен суд два Скопје. На денот кога требаше тие да докажат дека Јан и Бојаджи предизвикува говор на омраза, тие го повлекува, ја повлекува представката. Се откажа да докажат пред законите на ова земја дека Јан и Бојаджи шире говор на омраза. Последно прашање. Да. Зошто филмот се вика Ругање со Христос? Кој е пораката тоа? На, на филм, наследот на филмот е цитат од фреската Ругање со Христос, кој се наоѓа во манастирот Свети Георги во Старо Неголичане Куманоско. Кој е поврзаноста на Ругањето со Христос со оваа сцена? А, никакво се разбира, затоа што филмот о, е филм е комплексен. Тоа е полесно. На, филмот раскажува четири приказни кои се во взаимна врска во единство. Една од приказките е посветена на на респектијето на современиот човек и дека ние како денес како како луѓе не можеме да се носиме со со респектијето во христијански смисол тоа што народ го вика не сме кадрни да се го носиме крстот значи една од приказките е посветена на тоа имено не случајно клучната сцена во која овој филм во кој еден 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 син е во потрага по таткот и еден татко е во потрага по бога нивната прва средба во животот после 50 и кој години ќе се случи во тој манастир пред фреската ругањето на Христос. И па ќе прашам, во таков еден филм, како убава приказна од дел од филмот, која што да. мене вака ми изгледа симпатична, не ја гледам поентата зашто ја имало оваа сцена во еден филм. И па затоа што ти не си уметник, не си режисер, аз са фадеми, не уметник, не режисер. Има една убава приказка, на... за крај морам да ја раскажам, во древността, во антиката, во, ан... во античка Грција, во античка Македонија, имало еден многу познат скулптор, Фидија се викал, и а, го направил горе долу своето животно дело, но не бил сигурен околу тоа дали сандалите на, на, на машката скулптура се добро направени и решил многу разумно да се посвет да отиде кај сандаладжијата, да го повика да, да му ја да му ја покаже скулптурата со сандалата од меднот и да му каже дали е добро направена. Дошол сандаладжијата и му кажа: "Леле мајсторе, супер, ама тоа коленото баш не ми се допаѓа". Фидија му кажа: "Ти држи се до сандалата за коленото ќе се викнам хирург". Ова е приказната на Јани, но реакциите во јавноста се појавија по одлуката на министерот за култура да го стопира филмот. Мојата следна адреса е токму Министерството за култура. Со Министерот за култура сега да разговарам за сите спорни аспекти, за забраната, за емоциите, за предизвиците, но поради набиена агенда не беше приватен мојот предизвик. Од независноста на Македонија до сега македонската кинематографија ја одбележаа неколку филмски остварувања. Во речи си сите, преобладуваа сцени кои беа некаква слика за нетрапеливост меѓу верски или етнички групи во државата. Честопати сцени во кои сосема поинаку представени некои авторитети или личности од она што е обшта перцепција во јавност. Деновиве во Скопје Милчо Манчески ги снимаше последните сцени од својот најнов филм. Мислам дека тоа е соговорникот од кој можам нешто да дознаам. Милчо на пат си за уште еден филм. Што е мотивот на новиот филм? Филмот се вика Врба. Две љубовни приказни кои се пресликуваат и се контрастираат. Едната е средновековна, другата е современа. Ама луѓето се слични, луѓето се, се исти секаде и, и, и секаде во светот и секаде во времето. Така да а, врба тоа го кажува. Попреден план е негативности на обштествата или пак а, љубовта е во преден план? Јас се бавам со луѓе. Обштеството е фон и обштеството е а, нешто за што се, а, се зборува или се слуша додека се зборува за луѓето. Така да во прв план се луѓето и индивните радости, желби, болки, таги, љубовта. Пред дождот е филм за љубов или филм оно што ме праша предходно за е, е, етнички некаков конфликт меѓу македонци и албанци, пошто нели мотивот за бранетата љубов, ако ја гледаме дефинирано? Па јас се надевам дека би можел да кажам дека пред дождот е добар филм, а не дека е филм за едно или за друго или за трето. Секој добар филм е за повеќе работи во исто време. Ам, за мене во, во основа пред дождот е љубовен филм, кој се бави и со други филозофски и, и ако сакате и обштествени прашања. Меѓутоа во суштина е за луѓе и за, за три љубовни, љубовни врски, за три е, љубовни моменти кои се испреплетуваат. Ам, ако сакате, пред дождот 
прави ехо на постоечки архетипови. И архетипот од првата приказна, архетипот на Роме, Роме и Јулија, на забрането љубов на две групи кои меѓу себе не се сакаат, ама младите од тие две групи се сакаат. Мислите дека, односно хипотетички, може ли филм во општество како македонското да предизвикаат дополнителни страсти меѓу различни етнички заедници, односно да се дефинира како повреда на некакви етнички чувства? Мислам дека премногу големо значење му се, му се придава на филмот воопшто како медиум, ако сметаме дека можеме дека еден филм може да создаде етнички или било каков друг конфликт. А, може би може да да придонесе кон создавање на моментален конфликт. Меѓутоа изворот на на некој конфликт таков ако воопшто постои, сигурно не е во самиот филм. Обштествена одговорност. Што е обштествена одговорност? кај луѓето кога прават филм, особено да речеме кога а, имате а, финансиски подршка, да речеме, од држава, државата. Најчесто Македонија филмовите се снимаат со некаква подршка од државата. Има ли граница меѓу а, која може да се повлече, а тоа да не биде, да речеме, парите од државата, некаква цензура по поглед на уметничкиот а, баланс? Постојано постои некоја внатрешна тензија а, меѓу и таа не мора да биде лоша, не мора да е негативна таа тензија. Ама таа е да кажеме да ја крстиме драмска тензија меѓу обштествената одговорност или нарачателот и од друга страна а, личниот личната експресија која уметникот сака да ја искаже. И тоа е мислам во случајов можеме да го дискутираме што се случува кога државата ќе инвестира свои пари во филм или можеме да прашаме што се случува кога приватна холивудска холивудско студио ќе инвестира пари или што се случува кога нарачателот ќе му каже на Рембранд еве нашето друштво на слика го нашата заедница на пожарникари на слика или кога црквата ќе нарача фреска мислам дека Уметникот има голема одговорност затоа што работи а, со друг човек или со друга заедница, значи не само за себе, само со себе и работи со туѓи пари. И тоа треба да биде, треба честно да се пристапи кон тоа. Од друга страна, не значи дека тие пари мене ме купиле како мислител и како автор. А, работата е во тоа секогаш да биде транспарентно да знае студиото или да знае нарачателот или да знае државата а, какво платно ќе добие или како филм ќе добие пред да го нарача. Зошто во најголем дел од филмските сценарија доминираат негативни контексти од обштеството? Недостаток на идеја за сценарио, обид за поигрување со чувства или може би едноставно кревање прашина за поголем фидбек. Ова се моите следни дилеми. Ова анализираме и целител. Тоа е филм кој е имагинација, реалност или пропаганда? Дефинитивно е имагинација. Мислам, секој филм е имагинација. Меѓутоа кокетира со реалността. Е сега, дали е пропаганда, малце има една негативна конотација, зборот може дефинитивно да биде пропаганда за некој кој што мисли дека зборувам невистина или кој што мисли дека е те. Неправедно ја напаѓам таа. Мислам дека погрешно ако сакаш да направиш нешто со да предизвикаш негативни емоции, тоа што не, не е гаранција за успех, тоа е само, тоа е само ако сакаш да испровоцираш некого. Инако дека тој ќе успе, нема врска. Доколку јас правам филм за а, некакви, да кажам, мегуетнички конфликтни состојби, тогаш ќе гледам ситуацијата да биде или барем приказот да биде многу многу реален и ќе се ќе се ја направам да речеме мојата анализа да кажам сопствена и ќе се грижам мојот агол да го критикувам многу повеќе отколку туѓиот. Мислам дека тоа е поголем проблем во пропагандистичките филмови. Кога кога ќе види човек да речеме се ова го кажувам баш условно да, да хипотетички кога македонец прави филм во кој што македонецот е херој, а да кажам албанецот е тој што не е херојот, тогаш е нешто веднаш со, сомнително. Мислам, многу повеќе би сакал да видам филм во кој што ете, македонецот а, не е баш некој херој и прави некакви проблематични, да кажам, е, да кажам и, и 
ситуација, да кажам, во која што а, едноставно сфаќаш дека некој си го напаѓа својето, кој ќе видиш таква ситуација, сфаќаш дека некој едноставно е доволно храбар да прозбори за неговата заедница. И доволно критичен. Без ракавици и доволно критичен. И мислам дека тоа е вистинската храброст, а не е вистинската храброст да се нападне другиот. Кога го работи, што се вика, знаеш, ти си тоа што сакаш да го направиш, ти го произведуваш, тоа ако сакаш да направиш, говорно омре за предпоставам дека дека сакаш што меѓутоа проблемот вени такви несични општества како Македонија дека сме прилично острастени сакаме да го чуеме тоа ти знаете изминати 20 30 години политичките елити не го киднапира општеството и ние се се трудиме според нивните вредности или според нивните поимања на општеството да си ги градиме нашите општества тоа е погрешна страна И се ако ќе се појават некои вакви нешта како петко или преспо предпоставам се помалку е чудно како тоа може. Мислам дека може. Оти, ако ме прашаш после два видео на луени кој што викат дека може и други кој што викат не може. Зрел кај нас е погоден да натие шо и да кажем рекаме дека ние не можеме, не можеме ова, не можеме тоа. И затоа сме заглавени кај што сме заглавени. Луѓето од надвор сакаат да гледаат такви филмови од Балканот. Дека од Балкано тоа се бара, да се види крв, војна, мегјуетнички конфликти, тоа да се види. И мислам дека а, се наметна таа една теза низ годиниве. Например, јас додека одев на фестиваливе, на филмски фестивали, обично често ни вика, ма не, не правете веќе воени филмови, не, не кеме ние веќе тоа да го гледаме за мегјуетнички конфликти. Ама првиот шо ќе направи мегјуетнички филм за мегјуетнички конфликт, ќе му влезе филмот на Кан или на Берлин. Се ова дополнително ме интригира за потребата од филм кој би имал некако вес на позитивни заеднички вредности. Но дали може би и таков филм некој не би го карактеризирал како пропаганда? Честитки од мене за твојот голем успех со HBO, предпоставам ќе има уште многу такви приказни. Дали филмовите може да бидат или се о функција на некаква пропаганда или може би у некаков говор на омраза? За говор на омраза ќе 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 могу бутно да знаеме дека тоа е пратене кој се мобилира со прасот. Тоа е овој нешто е говор на омраза, тога ќе се правиле да ќе работи со мобилираат. Тоа е утрен прас на мејавно обилитрство, тоа е смуглот и дека треба да мобилио смуглота. И потоа да си ја бидете дали нешто е или не, тоа е омраза. Но тоа е омраза, тоа е еке многу помо, по масно прашање, а многу мина ќе ви може да речат дека но ни си тоа ние емисли кои се спонзорирани од фондови од Македонија, се своја видна пропаганда, јас со тоа не се прогласува и мислам дека филмот како пропаганда, јас со може да се корисим, дека јас со тоа нема видено пример на македонски филм, кој да мисли на ви може да се нарече само и спонзорно пропаганда. Твоето искуство околу, например, пишувањето на ово успешно сценарио се базираше на историја, на лични животи, на, на што? Што беше твоја мотивација и инспирација? И дали историјата мора да биде некаков основа за пишување на некој сценарио? Мукам дека постојат многу по-битни, по-важни теми до сегашни од тази си историјата. Јас тоа ќе пишувам се за серијата успех која ќе ви на HBO наскоро. Мојата инспирација ја барам во живото кој го живеам денес овде во Загреб, во живото кој го делам со моите сограѓани. Тоа е на обиден, на обиден начин, тоа е критика на сегашната во Хрватска, но не се занимавам со некој историски аспект на сегашната во Хрватска. А причината за што историските теми ми се бисни, мислам дека треба да ја бараме во тоа, за што Македонија една од најтије Евергрин теми за секој муаве, што кафе, што пиво, што пиво, што книга, на училиште, на улица, секоја се тоа за историја се фактеме. Јас не знам дали не е многу битна или сме едноставно надикнати за тоа да расправаме, бидејќи тука нешто или не ни е јасно, или не ни е до крај разбрав. Што е тоа обштествено одговорна личност во филмската индустрија? Едно е прашањето на обштествено одговорност на дуќија работник како професионалец, а друго е прашањето на одговорност на одговорност како професионалец, како професионалец, Одговорен да ги почитува законите во она земја каја се делува, но ако одговорен да самата се дозина на филмата, да одговорен за некој режисерни, сценарист кој 
može da bude provokativan, kako ste na primjer, evo, to ruganje sa Kristos, kada smo bili svetljati agenciju za tijem dela, te ka puno gina vedila čustata na nekoj građani, ja smislim da kad tuka stanova zbog da je mnogo puno to problem. Imeno, filmot može da bi pogledi čustata na nekoj ljudi, ili na nekoj grupi ljudi, no to vam ne znači da ka ima pričina filmot da bude zabran. Ili da kažem po inaku, to vam ne znači da tako film ne bi trebalo da se snimi. Sveno da ka ne stavno vas to za govor na obraza, koji je reguliran sa zakon, i ruganje sa pristnosti, i bilo koji drug film, koji na nekom uljenu se popadja, jednostavno mora da postoji, da bide javno prikazan, da bide javno kritikovan, da znajeme za što zdorovam. Najgolem del od filmovite v Makedonija se snimeni so financijska podrška od državata. Glavnata dilema ostanuva koliko državata znaje da oceni što je opštestena odgovornost pri ocenuvanjeto na scenarijata koja aplicira za finansijska podrška. Znaje i mora da znaje državata koja finansira, zašto Agencijata za film je osnovana od vladata na Republika Makedonija i taja troši javni pari, znači pari na gregajnita na Republika Makedonija. I tuka mora da se vodi smetka za što se financira. Prvo treba da bide kvalitetot na scenariotu, originalnosta, da bide kontent ili sodržinata, da bide načinot na koje je toa raskažen i da bide filmot so humanitarna, univerzalna poraka, da može da se razbere i vo Makedonija i nadvor i u Evropa i nadvor od Evropa. Ni imamo jedan golem problem što falinkata je vo zakonot za film. Edinstvena zemlja što imamo samo zakon za film, a nemamo zakon za audiovizualni dejnosti je Makedonija. I nije imamo zadača vo 2019. godine, to je i vo program na vladata i na Ministerstvo za kultura, vo 2019. godine da izgotovimo sovremen evropski zakon za audiovizualne dejnosti, kaj što će pripadnat i filmot, međutoj i televizijiti i sve ono što je od audiovizualen karakter. Vo site zakoni ima jedan zbor i jedna dejstvija jedno koje se vika kolaudacija. To je znači, recenzentot go čital to je scenario i prv go gleda filmot koje je vo završna faza. I gleda da li na to scenario što je prijaveno odgovara se ono što on go gleda na platno. Ние тоа го немаме. И кај нас што може да не се случи? Сценариот извонредно, добро напишано, а снимано, додадено, нешто повеќе или нешто помалку. И тука е тој тој е проблемот. Оно што го имаме проблем наскоро со со последниот филм нема цензура, нема контролирање на авторството. Нема, не постои таа работа. Меѓутоа има одговорност за трошење на јавните пари. Не само кај нас, тоа е во цел свет. Значи, мора да се има некој морал, мора да се има некој чувство. Вашите политички ставови, може вие да ја критикувате владата, да сте незадоволни од, од милион работи, меѓутоа не може да ширите говор на омраз. Тоа е недозволено. Не можете вие да направите филм, ако со цел регион вас ве, ви праје сукот. Зашто е тој филм? А, ако е се она што е уметничко издржано, а не е партиски или политички памфлет, тоа може да иде. Меѓутоа, ако вие намерно, или да кажам, воопшто не го пишува во сценариот, а вие си додавате сцени кои така вие мислите вашиот политички став го изразува, или партијата која ви го дала филмот, тоа, тоа нема. И тоа се стопира и тоа нема да биде. Додека седам јас тука, таква работа нема да дозволам и мислам дека тој период за она вие што зборувате се слагам и мислам дека престана тој период. Ми имавме и, и свеше примерот со, со, со ругањето на, на, на Христос. А, пред тоа имавме филмови кои не ги пуштивме да се снимаат, зашто имавме исто проблематични, имавме филм за цар Самоја, имавме филм за Александар Македонски не, не, и други некои во филмови, кои а, а, филмскиот совет, моето мислење и, и, и по широко моите консултации беа дека тие многу лошо ќе ја представат Република Македонија. Ни една земја не прее такви филмови кои би треба. Ја покажуваат убавината на земјата. Ја покажуваат начинот на размислувањето. Може би може да биде се поинаку од она што сме навикнале. Само треба да се обидеме. Јас филмовите ги разбирам како забава и рекреација. Историјата може би и може да се екранизира, но важно е да се гледа од нашата страна. Од истата страна. Се гледаме следната недела.